നമസ്കാരം പാകിസ്ഥാന്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ കിട്ടുകയില്ല അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ റവന്യൂ മന്ത്രിയായ അശോക അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുകയും ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നാൽ പോലും അവരെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തണം എന്ന ഒരു വിവാദ പരാമർശമാണ് അശോക എന്ന മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ കിട്ടുകയില്ലെന്നും എന്നാൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്നും ഉള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രസംഗവുമായിട്ട് നേരത്തെയും ഹോണലി എം എൽ എയും മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഉപദേഷ്ടാവുമായ എം പി രേണുകാചാര്യയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പള്ളികളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ചില മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു രേണുകാചാര്യയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന വന്നിരുന്നത് ഇതും വലിയ തോതിൽ കർണാടകയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടകയിൽ ഉടലെടുത്ത അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ അവിടെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും മകരാപുരത്ത് രണ്ടുപേരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വന്നപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ അവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാതെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു എന്ന രീതിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാര തുക നൽകുന്നതിൽ മടി കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി അവരെ സന്ദർശിക്കുകയും സഹായ വാഗ്ദാനം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ കർണാടകയിൽ യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ എങ്ങോട്ട് എന്ന ചോദ്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വികസന പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കില്ല എന്ന പ്രസ്താവനയായിരുന്നു നേരത്തെ രേണുകാചാര്യ നടത്തിയിരുന്നത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റാലി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു രേണുകാചാര്യ എന്ന വ്യക്തി പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നത് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ബംഗളൂരുവിൽ മുതിർന്ന മന്ത്രി കൂടിയായ അശോക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കുടിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അവരുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസമേകാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനു തൊട്ട് പിന്നാലെ വലിയ തോതിൽ റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചും പൗരത്വ ഭേദ വിഷയത്തിനെതിരെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചകളും റാലികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നീക്കത്തിന് തടുക്കാൻ ഭരണപക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ ബി ജെ പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റാലികൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള നേതാക്കൾ വീട് വീടാന്തരം ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായതാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ വെച്ചകാൽ പിന്നോട്ട് വയ്ക്കില്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇതാ കർണാടകത്തിൻ്റെ റവന്യൂ മന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരു വ്യക്തിയായ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ വലിയ തോതിൽ സംഭവ ബഹുലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം വലിയ തോതിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉച്ചകോടി സമ്മേളനത്തിൽ പോലും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിന് പ്രസക്തിയേറുന്നു ബിസിനസ് മരളി വാർത്